Assalamu alaikum welcome back to another episode of Seekle and today we are going to reschedule our syllabus and today we are going to learn the simple pendulum it's very easy and a very important lecture i know ke previous kuch days se aapke paas lecture jo hai wo upload nahi ho rahe the the days are being very hectic lekin ab i am free to aaj hum chal ke dekhte hain a small derivation of simple pendulum it's a very important topic of chapter number 7 and i hope ke aapko ye tamam cheez jo hai wo easily clear ho jayegi isme one thing जो मैं चेंज करूँगा फ्राम बुक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये होगा कि बुक में डेरिवेशन है और वो गुड है बेहतरीन है लेकिन उसमें चेंज ये रहेगा कि वी आर गोइंग टू लर्न द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स तो हम जिस तरीके से वेक्टर्स के कंपोनेंट्स पढ़ते थे आज हमने उसी तरीके से इसको रिजोल्व करके और अपनी डेरीवेशन जो है वो कम्प्लीट करनी है सो ये बड़ा छोटा सा कम लेक्चर जो है वो आपका कंपाइल होगा सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम Let's just move to the lecture and the derivation of simple pendulum. So I am starting with a simple and very basic definition of simple pendulum, uh, which is a pendulum is a weight suspended from a pivot point such that it can swing freely. यानी कि ये easily move कर सकता है किसी एक ऐसे pivot fixed point के अलॉन्ग और अपेंडुलम मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट ये बहुत इजी एंड बच्चों वाली डेफिनेशन है कि ये एक ही सेट पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करेगा वाइब्रेट करेगा और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड जो कि हमने यहाँ पर फाइंड भी करना है सो वैन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से टाइम पीरियड इसका फाइंड किया जाता है यहाँ पर आपको एक स्टॉप वॉच और एक सिंपल पेंडुलम नज़र आ रहा है तो जैसे ही आप अपने सिंपल पेंडुलम को मूव करते हैं और स्टॉप वॉच को आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो आप इसकी वाइब्रेशन को गिनना शुरू करते हैं और ये एक सेट पॉइंट से अगेन वो वापस उस पॉइंट पर वापस आएगा तो एक वाइब्रेशन होती है जैसे कि ये यहां से स्टार्ट हुआ तो ये वन टू थ्री एंड सो वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और ये अपनी मोशन को जो है वो रिपीट करता रहेगा और ये लेंथ पे डिपेंड करता है लेट्स सपोज पहले मैंने लेंथ बड़ी रखी हुई थी और अब मैंने लेंथ जो है वो छोटी कर दी है तो इस तरीके से इसके टाइम पीरियड पर भी फर्क आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है लेंथ के तो जब आपकी लेंथ बड़ी होगी तो ज़्यादा टाइम पीरियड होगा और छोटी होगी तो छोटा टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करते हुए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें नेट पे मिल जाते हैं सो so, यहाँ पर आप देखें कि एक प्रोफेसर ने जो है वो बहुत सारे सिंपल पेंडुलम्स को जो है एक लाइन में अरेंज किया हुआ है और ये एक रिदमिक पैटर्न आपको रेजोनेंस का भी जो है वो एक रिदमिक पैटर्न जो है वो आपको शो करेगा साथ में चूँकि हर पेंडुलम की लेंथ डिफरेंट है तो इनकी वाइब्रेशन भी डिफरेंट ही होगी सो so, यहाँ पर ये जब एक सेट पॉइंट्स इनको वाइब्रेट करता है जो कि हर किसी का टाइम पीरियड यहाँ पे डिफरेंट है सो so, हर किसी की वाइब्रेशन भी डिफरेंट होगी और उसी नतीजे में ये आपको डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो शो करती है नाउ द डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी क्लियरली सीन इन दिस फिगर कि आपको वो वाइब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कभी वो एक स्नैक पैटर्न आपको शो कर रहे हैं और कभी उनका टाइम पीरियड कुछ इस तरीके का कि आपको वो रेगुलर अरेंजमेंट में मूव करते हुए नज़र आएंगे सो दिस इज़ ऑल अ सिंपल पेंडुलम एंड यू कैन आल्सो काउंट इन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम वन सेट पॉइंट टू अनदर सेट पॉइंट तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसकी वाइब्रेशन गिनोगे तो उसको वन सिंपल राउंड ट्रिप या वन ऑसिलेशन या वन रोटेशन उसको बोलते हैं तो ये आप इजीली इस जगह पर देख सकते हो मूविंग ऑन अब हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन करनी है और डेरिवेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर रखने पड़ेंगे सो so, अभी हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ सिंपल पेंडोलम ओके जी सो नाउ आई एम ऑन द वर्क स्क्रीन ऑफ माय कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक सिंपल सी डायग्राम और एक रियल डायग्राम भी मैंने आपको शो की है जो कि मूव कर रही है इसमें आपको नज़र आ रहा है जी आपका जो बॉब है ये एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जो है वो अटैच है और जैसे ही आप इसको एक सेट पॉइंट से डिसप्लेस करते हो तो ये एक एंगल थीटा जो है ये आपके पास यहाँ पर बना रहा होता है सो दिस एंगल थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे चल के ये डेरिवेशन में भी यूज़ होना है अच्छा जी जो आपके बॉब का वेट है वो एम के बराबर है और ये एम वेट आपको पता है कि हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी तो इसके ऊपर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट भी जो है वो इंक्लूड होगा जबकि जो आपके पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो यहाँ पर एल के बराबर है और इस एल यानी लेंथ की वजह से जो टेंशन इसके अंदर आ रही है वो अपवर्ड है वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है जबकि टेंशन इन द स्ट्रिक स्ट्रिंग इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन 
तो ये आपको फिफ्थ चैप्टर में भी टेंशन के टॉपिक से पता होता है और यहाँ पर भी इस टॉपिक से जो है वो आपको क्लियर हो रहा है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेरिवेशन मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे कंपोनेंट्स की तरफ से ये डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं तो लेट मी रिकॉल यू अ सेकेंड चैप्टर जिसमें हम एक वैक्टर बनाते हैं और उस वैक्टर के हम कम्पोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये मैंने आपके सामने एक रेड कलर का वैक्टर बनाया है जिसका दो मैं साइड पर उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस में हम उसको कह देते हैं कि वो ए एक्स है और अलॉन्ग वाई एक्स जो मैंने ग्रीन से शो किया है दैट इज़ ए वाई आपको ये भी पता है कि ये हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये बिल्कुल ड्रॉ किए जाते हैं और इनको रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट्स कहा जाता है और इसकी सेम डाइग्राम जो है वो हम यूज़ करेंगे अगर हम इसको रोटेट कर दें जिसमें ए एक्स कॉस थीटा के बराबर होता है द एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सेस इज कॉस थीटा एंड एंगल अलॉन्ग वाई एक्सेस इज साइन थीटा नाउ मैं अगर इस डायग्राम को रोटेट करता हूँ ठीक है और इसको रोटेट करके मैं आपको दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल पेंडुलम जैसी ही डायग्राम हमारे पास बन जाती है जिसमें चले मैं इसको एक एंगल पर रोटेट करके आपको दिखाता हूँ जिस एंगल पे हमारे पास सिंबल पेंडुलम बना हुआ है सो so, यहाँ पर ये वेक्टर देखें जो ऊपर वाला वेक्टर था ए वो हॉरिजॉन्टल ड्रा हुआ हुआ था उसी चीज़ को मैं टिल्ट करके मैंने वर्टिकली ड्रा कर दिया है तो ये जो जहाँ पर एरो बना हुआ है ये बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास एक बॉब है बॉल है बॉब है जो कि सिंपल पेंडुलम की है और ये इसने यहाँ पर रोटेट करना है और ये इसका मेन पोजिशन था ये जो लाइन मैंने अब ड्रा की है एंगल ये हमारे पास थीटा है और जो इसका ग्रीन वाला पूरा लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि मैंने ऊपर ड्रॉ की है ये हमारे पास साइन थीटा कंपोनेंट है इसके वेट का और जो ये रेड वाला वेक्टर है ये इसका कॉस थीटा है क्योंकि ऊपर वाली डायग्राम में भी ए एक्स कॉस थीटा मैंने रेड से शो किया है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पे मूव करेगा तो वो हमारे पास एक्स कम्पोनेंट है कॉस थीटा इसी तरीके से यहाँ पर इस वेट का जो कि एरो से मैं वेट रिप्रजेंट कर रहा था इधर इसका कंपोनेंट एम जी कॉज ऑफ थीटा है सो so ये हमें क्लियर हो गया कि जो इन दोनों कंपोनेंट्स में वैलिड कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा क्योंकि ये वेट जो है ये अलोंग साइन थीटा मूव कर रहा है कॉस थीटा के अलोंग मूव नहीं कर रहा अगर ये कॉस थीटा के अलोंग मूव कर रहा होता तो ये तो आगे निकल जाता लेकिन ऐसा नहीं है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ने इसको इंटेक्ट रखा हुआ एक पॉइंट पर तो मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो स्ट्रेट कम्पोनेंट है दैट इज़ एम जी साइन ऑफ थीटा और ये वाला जो मैं ग्रीन एरो लगा रहा हूँ ये इसका एम जी कॉज ऑफ थीटा है सो so, इन दोनों में से कौन सा वैलिड कंपोनेंट है इस टाइम दैट इज़ एम जी साइन ऑफ थीटा बिकॉज आपका बॉब मैस मूव ही साइन थीटा के अलोंग कर रहा है एंड दैट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द कंपोनेंट डायग्राम जो कि मैंने सेकेंड चैप्टर से आपको उसको कॉन्सेप्ट दे दिया है सो नाउ द डेरीवेशन इज़ वेरी सिंपल हम इसकी हम डेरीवेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके पास वैलिड कंपोनेंट है दैट इज़ फोर्स या वेट का एम जी साइन ऑफ थीटा और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि वेट टूवर्ड्स मेन पोजीशन है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है कि एफ एम ए के बराबर होता है तो मैंने यहाँ पर एम ए पुट कर लिया है वेयर एज द राइट साइड इज़ माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा अगर मैं आपके डायग्राम में थीटा रिप्रजेंट करूँ वो भी रिप्रजेंट कर दिया है और थीटा अगर आपके पास बहुत स्मॉल हो आप इस बॉब को बिल्कुल हल्का सा रोटेट करें ज़्यादा रोटेट नहीं करें बिल्कुल हल्का सा इसको मूव करें ऐसे आप बोल सकते हैं तो जो साइन थीटा का कंपोनेंट है वो सिर्फ थीटा के बराबर होगा यानी कि उसमें बहुत बड़ा एंगल नहीं होगा तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जस्ट थीटा लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में से मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से मैथ्स को कैंसिल कर दिया है तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा बना है क्योंकि अभी आपका थीटा बहुत स्मॉल है जब थीटा आपका स्मॉल होता है तो वो साइन या कॉज थीटा के में डिफाइन नहीं किया जाता वेयर एज थीटा फ्राम द चैप्टर नंबर फिफ्थ कैन बी इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस तो ये भी आपका रिवाइज हो गया आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पर x के बराबर है मैं ऊपर आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ कि आर्क लेंथ किस तरीके से x के बराबर है ये जो हमारे पास डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है दैट इज़ इक्वल टू x तो ये आपकी आर्क लेंथ है अगर आप इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये आर्क लेंथ है जबकि आपके पास ये वाला जो पूरी रेडियस है ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडोलम के बराबर है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एल 
अब हम इसको पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में तो आपके पास इक्वेशन थी a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा और थीटा की जगह हमने x ओवर l पुट कर लिया है वेयर एज सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है तो ये हमारे पास बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स के इसकी डेरिवेशन इजीली आपको मिल जाएगी एंड इफ़ नॉट आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई कैन इजीली पोस्ट दैट नाउ द माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल आई कैन इजीली पुट दैट इन इक्वेशन नाउ आई कैंसल आउट द सेम टर्म्स विच वॉज ऑन द राइट और लेफ्ट साइड माइनस साइन भी यहाँ से कैंसिल होगा और एक्स भी कैंसिल होगा वेयर एज योर ओमेगा विच इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जी ओवर एल We know that the time period of the simple pendulum is equal to two pi over omega, and that can be easily understandable by in the initial topics of chapter number seven. So this is two pi over omega, and if we put the value of omega, that will be equal to two pi over under root g over l. आपके पास over में again एक over form है, तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं दैट इज़ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी और जिस तरीके से मैं पहले बात कर रहा था कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रपोशनल है उसकी लेंथ के साथ तो यहाँ इस डेरिवेशन से हमें ये बात पता लग जाती है कि अगर आपके पास लेंथ पड़ी होगी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है तो आपका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा और लेंथ छोटी होगी तो आपका टाइम पीरियड भी छोटा होगा सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा और इस डेरिवेशन को आप अपने साथ रखिए और इसी तरीके से करते रहिए और मैं अभी फर्दर जो है चैप्टर नंबर सेवन एंड एट जो है वो फर्स्ट ईयर के कम्पलीशन की तरफ हम लोग आ जाएंगे और क्योंकि साल का एंड है तो ये बहुत जल्दी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो ख़त्म होने वाली है सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से करें और ये तमाम चीज़ें जो है वो अपने साथ रखें थैंक यू सो मच Uh, for watching my videos and please if you like my video do subscribe the uh, bell icon and uh, subscribe the channel also so hum milte hain next video mein inshallah tab tak tak ke liye apna khayal rakhiye aur isi tarike se khush rahiye thank you so much allah hafiz